ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடந்த மக்களவை பொதுத் தேர்தலில் மக்கள் ஓட்டளித்தவுடன் நடந்த ஒட்டுமொத்த கருத்து கணிப்பிலும் பாஜக அறுதி பெரும்பான்மையோடு வெற்றி பெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் பெரும்பாலான எதிர்கட்சிகள் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இது மக்களை திசை திருப்பும் ஏற்பாடு கருத்து கணிப்பே அல்ல கருத்து திணிப்பு என்று கூறி வந்தன ஆனால் தேர்தல் முடிவுகள் வந்தபோது பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி முன்னூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்னூற்று மூன்று இடங்களை கைப்பற்றி பெரும்பான்மையை பிடித்தது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஐம்பத்தி இரண்டு இடங்களையும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி எண்பத்தி ஏழு இடங்களையும் கைப்பற்றியது ஏனைய கட்சிகள் நூற்று மூன்று இடங்களை கைப்பற்றின மக்களவையில் அதிகாரப்பூர்வமான எதிர்கட்சியாக இருப்பதற்கு ஒரு கட்சி குறைந்தது பத்து சதவீதம் தொகுதிகளை கைப்பற்றியிருக்க வேண்டும் அல்லது நடப்பு நாடாளுமன்றத்தில் குறைந்தது ஐம்பத்தைந்து இடங்களையாவது கைப்பற்றியிருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அதிகப்படியான ஐம்பத்தி இரண்டு இடங்களை கைப்பற்றிய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டாவது முறையாக அதிகாரப்பூர்வமான எதிர்கட்சி என்ற நிலையை பெற தவறியதுதான் இதில் குறிப்பிடத்தக்கது பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் தேர்தல் அறிக்கையில் என்னென்ன வாக்குறுதிகள் கொடுத்திருக்கிறதோ அவை அனைத்தையும் தொடர்ந்து நிறைவேற்றி வருவதால் இந்த வெற்றி கிடைத்தது என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறி வந்தது உண்மையாகிவிட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்து வந்த வாக்குறுதிகளை அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நிறைவேற்றிவிட வேண்டும் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் இலக்காக இருக்கிறது என்று அதன் நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து சொல்லி வருவது இங்கு கவனிக்கத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட வாக்குறுதிகள் என்னென்ன நிறைவேற்றப்படுகின்றன என்பதை பார்ப்பதற்குள் நீண்டகாலம் கிடப்பில் போடப்பட்ட திட்டங்கள் என்னென்ன நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை பார்ப்போம் கடந்த ஆட்சியின் இறுதியில் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அந்த பட்ஜெட்டில் தனிநபர் வருமான வரி விலக்கிற்கான உச்சவரம்பு ரூபாய் இரண்டரை லட்சத்திலிருந்து ஐந்து லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது இதன் மூலம் மொத்த வருமானம் ஆறு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து லட்சம் வரை வருடத்திற்கு பெறுபவர்கள் எந்த விதமான வருமான வரியும் செலுத்த தேவையில்லை இது மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம் மூன்று கோடி பேர் பயன்பெறுவார்கள் அதே சமயம் மறைமுகமாக ஆறு கோடி பேர் பயன்பெறுவார்கள் முக்கியமாக தனியார் துறையில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் பலர் இதனால் மிகப்பெரிய அளவில் பலன் பெற வாய்ப்பிருக்கிறது இத்திட்டம் போலவே வேறு என்னென்ன திட்டங்கள் கிடப்பில் உள்ளன என்று ஆராய்ந்து தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதிகளாக கொடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்ட முக்கியமான வாக்குறுதிகளை இப்போது பார்க்கலாம் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவை நீக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்படும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முப்பத்தைந்து ஏ பிரிவு காஷ்மீரில் நிரந்தரமாக குடியிருப்போர் அல்லாதவர்க்கும் பெண்களுக்கும் எதிராக பாரபட்சமாக இருப்பதால் அதை நீக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு இந்த சட்டப்பிரிவு தடையாக உள்ளது என்று நம்புகிறோம் காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் பாதுகாப்பாக திரும்புவதற்கு அனைத்து முயற்சிகளும் எடுப்போம் மேற்கு பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு ஜம்மு காஷ்மீர் சம்ப் பகுதிகளில் இருந்து அகதிகளை மறு குடியேற்றம் செய்வதற்காக நிதியுதவி வழங்குவோம் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட விரைவாக நடவடிக்கை எடுப்போம் சமஸ்கிருத மொழியை முன்னேற்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் பள்ளிகளில் சமஸ்கிருத மொழி கற்றுத்தரப்படுவது உறுதி செய்யப்படும் சபரிமலை தொடர்புடைய நம்பிக்கை மரபு வழிபாடு ஆகியவற்றை விரிவாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன் எடுத்துரைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக எல்லா முயற்சிகளும் எடுக்கப்படும் நம்பிக்கை தொடர்புடைய பிரச்சனைகளில் அரசியலமைப்பு சட்ட பாதுகாப்பு வழங்க பாடுபடுவோம் தொழில் முனைவோருக்கு ஐம்பது லட்சம் வரை பிணை இல்லாத கடன் வழங்க புதிய திட்டம் கொண்டு வரப்படும் புதிய தொழில் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இருபதாயிரம் கோடி நிதி தொகுப்பு ஒன்று உருவாக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது அதையெல்லாம் எப்படி நிறைவேற்றப்பட்டது என்பதை இப்போது பார்க்கலாம் முதலில் முன்னூற்று எழுபது சட்டப்பிரிவை நீக்கியது தொடர்பான செயல் திட்டத்தை பார்க்கலாம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இத்திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான அமைப்பு போடப்பட்டது தேசிய பாதுகாப்பு செயலர் அஜித் தோவல் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பிரதமர் மோடி ஆகியோர் இரகசியமாக ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினர் எப்படியாவது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் நோக்கமாக இருந்தது உடனே இதன் மூலமாக வரவிருக்கும் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு பிரச்சனைகள் என்னென்ன என்பதையும் 
அப்படி ஏற்பட்டால் எப்படி சமாளிக்கலாம் என்பது பற்றி ஐபி எனப்படும் உள்நாட்டு உளவுத்துறையின் தலைவர் அரவிந்த் குமார் ரா எனப்படும் வெளிநாட்டுக்கான உளவுத்துறை தலைவர் ஷமந்த் கோயல் ஆகியோரிடம் ஆலோசனை நடத்தினர் உடனே சிறியதாக இருந்த அமர்நாத் பக்தர்களுக்கான தீவிரவாத அச்சுறுத்தலை பூதாகரமாக்கி இராணுவ படைகளை ஜம்மு காஷ்மீரில் குவித்தனர் ஏறக்குறைய முப்பத்தைந்தாயிரம் பேர் சென்றதால் ஒட்டுமொத்த மக்களின் கவனமும் அமர்நாத் பக்கம் திரும்பியது அந்த நேரத்தில் மொத்த இராணுவ நடவடிக்கையும் முடுக்கிவிட்டனர் அமர்நாத்தில் இருந்த மொத்த பயணிகளையும் அங்கிருந்து வெளியேற்றிவிட்டனர் காஷ்மீரில் இருந்த சுற்றுலா பயணிகள் எல்லோரையும் அவர்களின் சொந்த மாநிலத்துக்கு அனுப்பி வைத்தனர் பிரச்சனை முடியும் வரை அமர்நாத்துக்கு பயணிகள் வர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தினர் நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்பதை அறிந்து வர தேசிய பாதுகாப்பு செயலர் அஜித் தோவலை அனுப்பி வைத்தனர் அவர் பயணிகளோடு பயணியாக பயணித்தார் விமான நிலையத்தில் அவருடைய பெயர் பட்டியலில் இல்லை இதிலிருந்தே இது முன்னரே கூட்டிய ரகசிய திட்டம் என்று தெரிய வந்தது அங்கு சென்ற அஜித் பச்சை கொடி காட்டியதும் மறுநாள் நாடாளுமன்றத்தில் முன்னூற்று எழுபது சிறப்பு சட்டம் ரத்து அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வந்தனர் பாஜகவினர் தீவிரவாத தாக்குதல் இருக்கிறது என காஷ்மீர் தலைவர்களை வீட்டு காவலில் வைத்தனர் இணைய இணைப்பு துண்டிப்பு செல்போன் இணைப்பு துண்டிப்பு என அனைத்தையும் துண்டித்தனர் இதனால் பயங்கரவாதிகள் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் தவித்தனர் மறுநாள் பாராளுமன்றத்துக்கு வந்தபோது உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் கைகளில் சிறப்பு சட்டம் ரத்து தொடர்பான நிகழ்ச்சி நிரல் இருந்ததை ஒரு தனியார் பத்திரிகை புகைப்படக்காரர் படம் எடுத்து வெளியிட அன்று முழுவதும் அதுவே ட்ரெண்டிங்கில் இருந்தது ஒரு சிறு துரும்புக்கு கூட சேதம் ஏற்படாமல் ஒட்டுமொத்த வரலாறே மாறியது எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம் அடுத்து ராமர் கோவில் அமைப்போம் என்ற வாக்குறுதி நீதிமன்றம் வழியாக அமைப்புகள் நடத்திய சட்ட போராட்டத்துக்கு மத்திய அரசாங்கம் துணை நின்றது இந்துக்கள் காலம் காலமாக நம்பும் ராமர் கோவிலை எப்படியாவது கட்டிவிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது அந்த நீண்ட நாள் சட்ட போராட்டம் இப்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது இதுவரை இல்லாத மகிழ்ச்சியை ராமர் கோவில் கட்டப்படுவதன் மூலம் பாஜக பெற்றிருக்கிறது அதே போல சபரிமலை கோவில் சிக்கல் நீதிமன்றத்தில் இருப்பதால் அதை எப்படியாவது இந்துக்களுக்கு சாதகமாக பெற்றுவிட வேண்டும் என்று கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது தொழில் முனைவோருக்கு ஐம்பது லட்சம் வரை பிணையில்லாத கடன் வழங்க புதிய திட்டம் கொண்டு வரப்படும் புதிய தொழில் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ரூபாய் இருபதாயிரம் கோடி நிதி தொகுப்பு ஒன்று உருவாக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது அதற்கான பணிகள் மிக தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன இப்படி தான் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் மொத்தமாக செயல்படுத்தி வருவதால் பாரதிய ஜனதா கட்சி மக்களிடம் தொடர்ந்து செல்வாக்கு பெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது